这下万无一失了。什么万无一失、啊？皇上。嗯。没什么。皇上，您要是想安寝的话，我就下去。您躺在这龙床上，然后一个时辰以后，让李公公把我抬回储秀宫就行了。朕还不到二今天呢，朕还不想睡觉。说吧，今晚想吃一些什么？我，不瞒皇上说，昨天吃太撑了，结果今天积食一天，什么都吃不下。<笑>你要不要朕宣个太医给你瞧瞧啊？哎哎哎，不用了，宣太医又得吃药。我这从小到大吃药，我都害怕了。我看你这活蹦乱跳的，也不像有什么病症。为什么从小到大要吃药啊？嗯，我不有一个头疼的隐疾啊。这病起来吧，简直要人命。我爹呢，从小给我找了好多郎中，所有郎中都说无药可治，只有一个郎中，说可以治，但是他说的是个偏方，而且这个药引，这个药引实在太难弄了。什么药引这么难找？你告诉朕，朕给你找。嗯，谢谢皇上，还是算了吧。算什么算？快说。嗯，这个药引就是龙珠。龙珠，什么是龙珠啊？就是皇上的眼泪啊，是您的眼泪啊。不过您是皇上，您是天子，您怎么可能为我流泪呢？那，这就有点难办了。说实话呀，朕从小长大，除了八岁的时候，父母双亲轰逝以外，还从来没有掉过眼泪呢。嗯，哎，没事儿，这只是个传说。奴婢都不放在心上，皇上就更不用当真了。您这是干嘛呀？昨天晚上朕输的一塌糊涂，所以啊，朕今天想挽回个面子。你敢不敢再跟朕赌一把酒啊？可以啊，不过到时候皇上输了可别赖账啊！你放心吧，朕虽然有色心啊，但是更有毒品。<笑>你又说了，来来来来，喝。干嘛？朕都愿赌服输了，你还想赖账啊？有鬼！什么鬼？这好奇怪啊！皇上，你今天掷骰子的手法怎么变得高明起来了？昨天掷骰子十把当中，你最多只能赢三把，可是今天却跟我不相上下了。朕今儿个下午找了几个会玩骰子的侍卫学了一下，朕是天子，天资聪颖，学什么东西一学就会。可是你这掷骰子的手法，我怎么看着这么眼熟呢？是不是龙三啊？果真是他，他居然把我传授给他的独家秘籍传授给皇上了。哎，你不要管龙三了，你虽然是龙三的老大，但朕可是龙三的主子。朕要是问他什么，他就必须得据实回答。朕让他做什么，他也得如实做。皇上，龙三可是个老实人，您可千万别欺负他。你这么关心他？我在我们这一辈当中是年龄最小的，所以呢，好不容易当个老大，而且他这个小弟还特别的崇拜我，我当然得维护他、保护他了。行，朕知道了。看在你的面子上，朕就不欺负他了。不过。你拿什么来感谢朕呢？嗯，皇上，您现在特别像我认识的一个姓周的乡绅老头。这姓周的乡绅老头长得跟朕很像吗？嗯，长得不像，做事风格像啊。这个乡绅老头之所以能发家呀，就是因为算盘打得精明，瞅准时机吃拿卡要。李欢呐、啊，李欢，你又拐着弯的骂朕。臣女不敢，是皇上昨天说的呀，不会因为一句话就变成砍人头的狂魔
，所以臣女才开了个玩笑嘛。哎呀，皇上，臣女出身卑微，是一个野丫头，又缺乏父母的管教，所以什么事儿都不懂，没法伺候您。要不然，要不然您现在让李公公来接我，让我回楚秀宫吧。哼，臣明白了，你想激怒朕。然后让朕把你送走是吧？朕不上你的当，快点来接着读。咱们说好了，你要是输了，可就得上朕的龙床。现在不输不赢，来。天哪，再这么赌下去，他的技术越来越娴熟，我的输面就会越来越大，这可是大大的不妙啊！皇上，您想让我赌也可以，不过得答应我一件事儿。你说说看。我一直都不知道天子长什么样。能不能把您的面具给摘下来啊？呃，朕这几天上火，长了几个火疖子，不便见人。难道他真的长得很丑？不好意思让我看。皇上，您看咱们也喝了好多酒了，要不然，咱们先去您那龙床上躺会儿呗。上朕的龙床？嗯。你就不怕朕占你便宜？不怕呀、啊，皇上一言九鼎，肯定说话算数嘛。<笑>那可不一定啊！朕虽然是天子，但是朕也是个男人。哎，你不是很怕黑吗？嗯。啊，有皇上在，奴婢就不怕黑。嗯。有鬼？哪儿来的鬼啊？你不是一向很害怕朕的亲近吗？啊，朕知道了，你一定是想出了什么新招来对付朕，对吧？哪儿有啊，皇上，我怎么闻到这屋里有一股香味啊？香味？嗯。朕的龙床上哪有什么香味啊？倒是你身上有一股淡淡的清香。嗯。嗯，皇上，皇上，咸猪手，不对，咸龙爪。这么着急拉铃干嘛？先看一看这小皇帝长什么样，一直戴着面具，得多丑啊！哎呦，哎呦，我的天哪！皇上已经安歇了，小主该回去了。啊啊！等等等等一下！哦